Mbretërit e pajonis në shekullin e ive para erë sërë dhe qyteti i Damastionin. Pajonet, një fisi liri lash, janë një prej popullsis më misterioze dhe të pasura në historin e gadishullit Balkani. Me vendbanimet të tyre të shpërndara në luginën e sipër me të lumin vardar, aksios, deri të lumi struma, strimon, këta fisi lirë kanë lënë gjurëm të rëndësishme në zhvillimin e kësaj pjeset të antikitetit. Në shekullin e tëtë të para erës son, pajonët shfaqen për her të parë në shkrimet e një ura nga Homeri, ndihmuan trojen në luftën e famshme të trojës. Kjo të regon për eksistencen e tyre në këtë zonë që në periudën më të hershme të historisë së lashë. Ndërko, roli i tyre si aleat të trojanve kunder akeve në këtë nxarje të mëdha e bën një tem tërhejse për hulumtimet dhe studimet historike. Gjatë shekullit të katër të para erës son, pajonët formuan një mbretëri të tyre duke ju kundërvën Macedonis dhe duke shtrir teritorin e tyre nga lumi vardar deri në lumin struma dhe edhe mëtej. Bula Zora, një qyteti rëndësishëm pran lumit aksios, sot vardar, ishte një nga qytetet e tyre kryesore. Ndërko, mbretërit pajonian kryuan një qytet tjetër të rëndësishëm, Stobi, që më vonë u bëqender e tyre. Ky qytet është i njohër edhe për disa vepra të artit dhe arkitekturës antike. Monedat e prerë nga argjendi që u gjetën me emblemën pajonia janë një dëshmi e qartë e pasuris dhe zhvillimit të tyre në këtë periur. Mbretërit pajonian, Silikeu, Patraj dhe Audoleon prodhuan një numër të madhë monedash prej argjendi, shpesh me simbolet të tyre të veçanta dhe kjo të regon për një kultur të pasur dhe një shëqëri organizuar. Me gjitha të, historia e tyre është e mbushur me konflikte dhe beteja kunder Macedonis dhe Aleksandrit të madhë. Gjatë periudës së pushtimit të Macedonis nga Aleksandri i madhë, ata mbeten një forës rezistence, por më vonë u nënshtruan dhe u bëm pjesë e përandorisë së ti. Ky kapitull i historisë së tyre të regon se ata kishin një rol të rëndësishëm në nxarjet e kohës dhe u bëm pjesë e një periudhe të pasur të historisë antike. Pasi u pushtuan nga romakët, pajonia unda në disa krahina, por ndryshimet më të mëdha ndodhen gjatë riorganizimit të administratës romake, ku pajonia u bashkua me pelagonim për të formuar një provincë të një orë si Macedonia e dytë ose Salutaris. Kjo përbërje administrative e kësaj zone mbetet një teme rëndësishme për studiuesit dhe historianët e sotëm. Kështu, pajonët janë një prej fisave më intriguese dhe të pasura të historisë së gadishullit Balkani. Studimi më i thelli tyre është ende në vazhdim dhe për jebë drit në bi një periull të pasur të kësaj pjeset të lashtë të botës. Në vijim të këti artikuli do të eksplorojmë më shumë rrëth kulturës, gjuës dhe trashëgjimis së tyre duke i hedhur drit në bi një kapitull të rëndësishëm të historisë së lashtë të këti fisi i lirë. Pas periudës së shpërbërje së mbretëris pajoniane dhe ndarje së tyre në krahinat të ndryshme, historia e pajonve vazhdon me ndryshimet të tjera dhe periudat të reja. Në shekullin e dytë të para erës son, Macedonia dhe krahinat e tjera rajonale filluan të ndikoheshin ndjeshëm nga ekspansioni i Republikës Romake. Në vitin 168 para erës son, pas një beteje të madhe, Macedonia u nënshtruan da i Romës dhe kjo nxarje soli një ndryshim të rëndësishëm në zonën e pajonis. Në kohën e luftërave të Romës kunder Macedonis, disa fise pajoniane u bën aleat të Macedonis në përpjekjet e tyre për të rezistuar nda i pushtimit Romarë. Me gjitha të, pas shpërbërje së përandorisë së Macedonisë, Romakët filluan u dhëhoqje në shtrirje në tyre në këtë zonë dhe pajonët u nënshtruan gradualisht ndaj autoritetit Romarë. Një periudh tjetër e rëndësishme në historinë e pajonisë është shekulli i një të pas erës sonë, kur zona u pushtuan nga i lirët një popullsi tjetër e lashë që banonte në gadishullin Balkani. Kjo periudh siel një bashkim të ndryshëm të kulturave dhe gjuove, duke kryuar një periudh mjaft interesante në historinë e këti rajoni. Për shumë shekuj, historia e pajonëve është për ciel në përmjet shënimeve të historianve të lash dhe materialeve arkeologike. Për historiografët dhe hulumtuesit e sotëm, kjo është një detyr sfiduese për të rikryuar dhe kuptuar plotësisht historinë e tyre. Për të përfunduar, historia e pajonëve është një kapitull i rëndësishëm në historinë e gadishullit Balkanik dhe është ndikuar nga nxarjet të ndryshme, përfshir pushtimin nga romakët, konfliktet me Macedonin dhe ndikimin e iliris. Kjo histori është ende në vazhdim dhe posbulohet gjithnje e më thell nga hulumtuesit dhe studiuesit e kësaj periudhe të pasur të antikitetit. Ky është një pasash i zjeruar që përshkruan mbretërit e pajonis në shekullin e ive para erës e re dhe historinë e tyre në këtë periudhë. Teutamado
Të utamado ishte njën nga mbretërit e pajonis në ilirin lindore, lindur rreth shekullit ive para erë sëre, rreth vitit 325 para krishti. Me gjithse nuk është përmendur shpesh në historiografin shqiptare, një monel që konsiderohet të jetë e ti është gjetur në një muze të huaj. Moneda e të utamados është prej argjendi dhe daton nga shekulli ive para erë sëre. Në faqen e par të monedhës shiet figura e Zeusit me drejtimin djathtas, ndërsa në faqen e pasme paracitet mbreti të utamado i ullur mbi një kal dhe me një shpak të shkurter në dorë. Kjo monedh tregon për eksistencen e të utamados dhe rolin e ti në historin e pajonis dhe i liris sa asaj kohë. Likej, Lykkajoj, Lykkajos Likej ishte një mbret i pajonis dhe një nga themeluesit e dinastis mbretërore të pajonve. A i sundoj në periudhën 356-335 para erë sëre dhe ishte një prej liderve të një aleancet të lidur në vitin 356 para krishtit, në bashkëpunim me mbretërit i lirë dhe trak për të rezistuar kunder pushtimit të Filipit i të Macedonis. Likej u përmend edhe në veprën e Demostenit, Filipiket, ku thuaj se për pajonët dhe popujt fqinji ishte me kënaqme të ishin të lirë se sa të nënshtruar. Likej dhe pasarësit e ti prejnë rreth 50 moneda prej argjendi, të cilat janë dëshmi të fuqizimit të mbretëris së pajonis në shekullin e 4 para erë së re. Patraj, Patraoj Patraj ishte një tjetër mbreti pajonis i lire dhe sundoj nga viti 320 deri në vitin 315 para erë së re. A i pasoj likejnë në front dhe udhëhoqi mbretërin me sukses duke e ziruar ndër krahina dhe shtrirjen geografike të pajonis. Monedat e patrajt të regojnë nivelin e fuqizimit të mbretëris së ti dhe janë prej argjendi. Në faqen e par të këtyre monedave shiet portreti i Apolonit ose Zeusit, ndërsa në faqen e pasme është një luftëtar mbikal që ka mundur armikun. Audoleoni, Audoleon Toi Audoleoni ishte mbreti pajonis që sundoj nga viti 315 deri në vitin 286 para erë së re. Pas vdekis së patrajt, a i mori fronin dhe vazhdoj politikën e fuqizimit të mbretëris së pajonis. A i lidi aleancë me Kassandrin që kishtë synuar të bëhe i mbreti Macedonis dhe siguroj kufirin verior të pajonis. Audoleoni gjithashtu forcoj lidiet me fqinjet e ti i lirë dhe u martua me vajzën e ti me pirone e piri. Monedat e Audoleonit janë dëshmi të nivelit të fuqizimit të pajonis dhe kanë vlerë të jashtë zakonçme për historinë e i lirëve. Qyteti i Damastioni Damastioni ishte një qyteti rëndësishëm në ilirin e lash, i cili zhvilloj në shekujt i vi para erë së re. Ky qytet përmendet nga Straboni në veprën e ti, geografia, si një qytet ilir. Monedat e Damastionit janë të rëndësishme për studimin e këti qyteti dhe për historin e iliris. Në monedat e Damastionit paracitet figura e Zeusit apo Apolonit në njërën anë dhe vegla pune për shkryrjen e metaleve, si dhe emri i qytetit Damastion në anën tjetër. Ka debate mbi vendodhjen e sakt të Damastionit, por disa sugjerojnë se mund të ketë qenë në zonën e Gjirokastrës në Shqipërin e Jugut. Këto janë disa nga mbretërit dhe njarjet e rëndësishme në historin e pajonis në shekullin e ive para erë së re, si dhe një përshkrim i qytetit të Damastionit. Ky informacion ndimon për të kuptuar periudhen historike të këti rajoni dhe shpje në diskutime dhe studime të mëtejshme mbi historin e ilirve dhe kombit shqiptarë.